Hi dears, in last class we completed the exercise 8.3 up to second sums. Now we will move to the third sum. Okay, the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. That is the increase percentage, decrease percentage. So, that is the formula. So, increase or decrease percentage இப்படி கடிக்கும் கண்டுப்படிக்கிறேன் நான் increase இல்லனா decrease எதுது எவ்வளோ வந்து increase ஆயிருக்கு இல்லனா எவ்வளோ decrease ஆயிருக்கு divided by original original amount into 100 okay வா இது வந்து formula இந்த formula வைத்து third sum போல்லா okay வா இங்கு பாருங்க population வந்து எவ்வளோ decrease ஆயிருக்காது 25,000ல இருந்து 24,500 கொரஞ்சி இருக்கு அப்போ எவ்வளோ கொரஞ்சி இருக்கு அப்படின எவ்வளோ decrease ஆயிருக்கு 500 original எவ்வளோ original is in the first term 25,000 அது 25,000ல இந்த 24,500 கொரஞ்சிருக்கு so 500 கொரஞ்சிருக்கு அந்தது okay வா so decrease percentage they are asking so decrease percentage equal to இந்த formula சப்சிர்ப் பண்டு எவ்வளோ கொரஞ்சிருக்கு 500 divided by 25,000 into 100 cancel பண்ணலாம் 1,2,1,2 Indonesia Original amount is 3,50,000 That is how many people are 20,000 So original amount is 3,50,000 How many people are 20,000 So increase Increase is 20,000 Original amount is 3,50,000 So now increase percentage Percentage is equal to 20,000 divided by 3,50,000 into 100 cancel for nama 1, 2, 1, 2 here 1, 2, 1, 2 cancel I see so balance of lower can 200 divided by 35 either cancel for 5 table 4, 5 are 20 in the 0 7, 5 are 35 40 by 7 cancel பண்ண முடியாது so the mixer fraction நான் change பண்ணிரேன் 40 inside 7 so 5 by 7 35 5 okay வா இது எப்படியில்லானா 5 5 by 7 நேல்லாம் so 5 5 by 7 நந்து increase ஆயிருக்கு okay வா now we will move to the 5th sum 5th sum I buy a TV for 10,000 and sell it at a profit of 20% and I have 10,000 for TV and I have 20% profit and I have 20% of extra and I have 20% of 10,000 extra and I have sale and how much money do I get for it so we have to ask how much money we have to ask so here CP அது காஸ் பிரைஸ் நான் வாங்கனது எவ்வளவு வாங்கனா 10,000 கு வாங்கனா அதுல் பிராவிட் எவ்வளவு வச்சு அப்படினா 20% so பிராவிட் இங்கரது எவ்வளவு நா 20% of நமக்கு SP தான் கேக்கிறாங்க so பிராவிட் is 20% ஆச் 10,000 கேவா இதை எப்படி கண்மட் பண்ணலானா 20 by 100 far off into 10,000 1, 2, 1 2,000 அப்பு profit எவ்வளோ அப்படினா 2,000 வந்து profit நமக்கு selling price தான் கேக்கிறாங்க selling price நம்ம எப்படி கண்டுக்கிறேன் profit அப்படினா selling price எப்படி கண்டுப்படிக்கிறாம் cost price plus profit இது வந்து நம் கால்ட்டி தெரியும் so cost price is 10,000 plus profit is 2,000 so the selling price is 12,000 this is the answer for 5th sum now we will move to the 6th sum 6th sum Sugi sells a washing machine for 3,000 
சென்ஸ் ஏ வாஷிங் மிஷின் ஃபார் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது வாஷிங் மிஷினை சேல் பண்ணுறாங்க அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சி லாஸஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன் த பார்கெய்னிங் வாட் வாஸ் த ப்ரைஸ் அட் விச் ஷி வாட் அட் செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க லாஸ் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துட்டாங்க வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் சி வாட் இட் அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க சி ஹியர் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டீன் லாஸ் 20% பர்சன்ட் ஓகே அவங்க ஆஸ்க் கேட்கறது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகே நவ் வி வில் ப ஃபைண்ட் அவுட் நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸில் தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து லாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ லாஸோட அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுனால நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸை எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லெட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸ் பி எக்ஸ்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதுதானா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் லாஸ் சாரி காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணும் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் லாஸ் ஓகேவா ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது நமக்கு இது கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெண் வந்து நான் டென் ருபீஸ்க்கு வாங்குறேன் எயிட் ருபீஸ்க்கு விற்கிறேன் இது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் லாஸ் வந்து எனக்கு ரெண்டு ரூபா லாஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண கிடச்சிருமா ஸோ எஸ்பி ப்ளஸ் லாஸ் ஓகேவா நான் லாஸ் ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸை நான் போடுறேன் காஸ்ட் ப்ரைஸை எக்ஸ்னு எடுத்துட்டனால லாஸுங்கிறது எவ்வளோம்மா ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா ட்வெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஆஃபுக்கு பதில் இன்ட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ கேன்சல் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ்னு எழுதலாமா ஸோ இதை வந்து எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் லாஸா ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு தெரியாது அது வந்து எக்ஸு செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறது என்ன செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லாஸுங்கிறது என்ன எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஓகேவா இதை வந்து கேன்சல் பண்ணால் இது கொஞ்சம் பெரிய சம் தான் கொஞ்சம் லெசன் பண்ணுங்கள் இது இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஆகும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த டிவைட் பை ஃபைவ் இங்கிட்டு வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் எக்ஸில் ஒரு எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் எக்ஸ் நமக்கு எக்ஸோட வேலியூ தான் வேணும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த ஃபோர் இங்கிட்டு வரும்போது டிவைடில் வரும் ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணணும்னா நாங்கள் கேன்சல் கிடைக்கும் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் கேரியிங் ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் கேரியிங் த்ரீ செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ச கேரியிங் டூ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் கேரியிங் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் செவன் கேரியிங் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் எயிட் கேரியிங் ஒன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ த அமௌண்ட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் சிக்ஸ்த் சம் நவ் வி வில் மூட் டு த செவன்த் சம் செவன்த் சம் சாக் கண்டைன்ஸ் கால்சியம் கால்சியம் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இன் த ரேஷியோ டென் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டுவெல் ஃபைன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் இன் சாக் ஓகே இது கா சாக் பீஸோட ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க சாக் பீஸில் என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் கார்பன் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது அதோட ரேசியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து கார்பனோட பர்சன்டேஜ் மட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ சி ஹியர் கால்சியம் கார்பன் ஆக்சிஜனோட பர்சன்டேஜ் என்னென்னா டென் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டுவெல் இதில் வந்து கார்பனோடது மட்டும் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ டோட்டல் கண்டுபிடிக்குமா ஃபஸ்ட்டு ஸோ டோட்டல் டோட்டல் ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டுவெல் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டோட்டல் இஸ் கார்பனோட பர்சன்டேஜ் கார்பன் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இ
if in a uh, stick of chalk carbon is 3 gram or a stick adhaavadhu or chalk piece stick la 3 gram vandu carbon irukku appadina total on chalk piece oda weight evlo appdin solli kekkranga adhaavadhu 12 percentage appingiradhu evlo irukku na 3 gram irukku nu solliranga okay va carbon weight is 3 gram nu solliranga total ah evlo appdin solranga so total weight total weight of chalk and the chalk piece order total weight that is carbon ca carbon calcium oxygen all me same the weight evlo abdinna enna me eduthukrana na total weight of chalk equal to x na na eduthukren okay va so 12 percentage that is 12 percentage of x equal to 3 gram that is the total percentage total la 12 percentage ingal evlo na 3 gram nu koduthirukanga so idha vechi nama cancel pannalam so 12 by 100 half ku badala into x equal to 3 okay va so x oda value venum so x equal to 3 into ingitte varumbod reciprocal ah maarum 4 25 so x equal to 25 so total weight of chalk oda weight evlo appadina 25 so weight of chalk weight of chalk is 25 gram this is the answer for seventh sum okay after this the class is over in next class we will continue the eighth sum thank you dears